ये मिलिट्री का नाते हम लोग को बॉर्डर का बारे में सब कुछ मालूम होता है एक्चुअली हम लोग एक दूसरे को तो बहुत प्यार करते हैं कि तो देश का जो बॉर्डर का सिचुएशन आ जाता है तब तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि अपना जमीन के तौर पर ही देखते हैं दोस्त देखिए ये जो बोर्ड देख पा रहे हो बॉर्डर सिक्योरिटी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इंडो बांग्लादेश बाउंड्री का बॉर्डर है अब यहाँ पे देखिए कोई बाउंड्री नहीं है इस लाइन से आगे ये बांग्लादेश का जमीन है और ये देखिए इंडिया का जमीन है आई जस्ट वॉन्ट टू वेलकम यू ओके एंड आई वॉन्ट यू टू बी सेफ वन यू आर हेयर विद नेक्स्ट टाइम वन यू कम यू स्टे विद मेरा पीछे आप देख पा रहे हो जैसे ही ये पेड़ खत्म हो जा रहा है ऊंचा ऊंचा पेड़ उसका नीचे ढालान पे बांग्लादेश शुरू हो रहा है पूरा इस एरिया में पूरा बांग्लादेश है देखिए और देखिए कितना ऊपर में हम चढ़ गए हैं देखिए क्या दोस्त आप बता सकते हो ये किस चीज का अंडा है मैं बोल नहीं पाया एक्चुअली ये जो ब्रिज है कुदरत ने बनाया है इस ब्रिज को आज का ये सफर बहुत ही थ्रिलिंग और एक्साइटिंग होने वाला है हम आपको ले चलेंगे बांग्लादेश बॉर्डर साथ में हम आपको दिखाएंगे क्लीनेस्ट विलेज जो साफ सुथरा गाँव लाइव रूट ब्रिज आपको मैं दिखाएंगे साथ में बहुत सारी चीज इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं साथ में रहिए और इंजॉय करिए इस एपिसोड को ये गांव विजिट करने के लिए हम लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं बट ये जो यहाँ पे कपड़ा सुखाया हम एक्सपेक्ट नहीं करते इस टाइप का कपड़ा यहाँ पे सुखाए क्योंकि हम लोग आते हैं बहुत दूर से हम चाहते हैं यहाँ पे साफ सुथरा देखने को मिले आपका क्या विचार है दोस्त एक्चुअली जो हम टूर पे जाते हैं ना टूर पे क्या है एक हमारा डेस्टिनेशन एक मंजिल रहता है उस मंजिल तक हम पहुँच जाते हैं लेकिन हम लोग ये नहीं ध्यान देते हैं जाते जाते जो रोड पे जो हम व्यू देखेंगे उस चीज़ को हम थोड़ा सा नेगलेक्ट कर देते हैं ये सही नहीं है आप डेस्टिनेशन में जाओ दो मिनट पाँच मिनट दस मिनट आधा घंटा आप गुजार लेते हो लेकिन रास्ता में ये जो दो घंटा ढाई घंटा का सफ़र है ये सफ़र ही है असली सफ़र इसी को आपको इन्जॉय करना चाहिए ये जो दोनों साइड का रोड का व्यू आप देखोगे इसी को एंजॉय करते जाइए ये जो नेचुरल ब्यूटी है यहाँ का मैं आपको वर्णन नहीं कर पाऊँगा बहुत ही खूबसूरत जगह है आप देखिए ये जो देखिए रोड देख रहे हो आप नैरो रोड है डबल रोड तो है नहीं है बट रोड का दोनों साइड का जो व्यू जो जंगल जो यहाँ का नेचर का ब्यूटी है आप थोड़ा तो सा इसको इन्जॉय करते हुए जाइए हेलो व्यूअर्स जय हिंद मैं हूँ रतन विश्वास एयरफोर्स टू एक्सप्लोर चैनल पे आप सबको स्वागत है और सुबह सात बजे का समय अभी मेरा पीछे आप देख रहे हो जगन्नाथ देव जी की मंदिर का दर्शन करते हुए हम आज का टूर शुरू करेंगे शिलंग टूर का आज सेकेंड डे है आज सेकेंड डे में फर्स्ट हमारा जो जानी रहेगा डॉकी साइड में यहाँ पर दो दिन का हमारा फुल टूर है एक दिन डॉकी का और एक दिन रहेगा चिरापूंजी का ये मेरा पीछे कोच देख रहा हूँ ट्वेंटी फोर जो हमारा को पैसेंजर है सब इसमें ट्रैवल करेंगे हमारा साथ में चलते रहिए और डॉकी टूर का एंजॉय करिए आप मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए इस टाइप का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे ये मेरा बचपन का दोस्त है ये रहने वाला वेस्ट बंगाल का बट अभी सेटल है शिलोंग में तो इन्होंने काफ़ी मदद कर रहा है हमारा ये जो टूर है टूर का कॉर्डिनेटर मिस्टर सैमल है तो मैं थैंक्स करता हूँ सैमल जी को तो सुबह सात बजे का समय है देखिए यहाँ पे ये यह क्या सब्जी है भैया हाँ ये पोर्क है अच्छा और क्या मिलता है यहाँ पे दिखाइए थोड़ा सा ये जाने पढ़न चना चना पोर्क का है अच्छा ये हाँ ओके और यह इसमें चावल है एक बार चावल भी देखा देते हैं चावल है और देखिए तवा रोटी भी है तो दोस्त सुबह सात बजे का नाश्ता का जरूरत है ये जो बस स्टॉप है पुलिस चौकी का ये पुलिस बाजार का यहाँ पे आपको मिल सकता है ये सारे आइटम और ये देखिए तवा रोटी बन रहा है देखिए दोस्त और जर्नी बिगेन एट सेवन फिफ्टीन हंड्रेड आवर्स 
और मैं थोड़ा सा अपना जो ग्रुप मेंबर है उनको थोड़ा दिखा देना चाहता हूँ हर दर इनका साथ में हमारा पूरा दिन गुजरेगा तो मैं चाहता हूँ आप भी देखें हमारा टीम मेंबर ये टोटल 24 फोर मेम्बर हमारा साथ में है और सारे बंगाल से आया हूँ और मैं आया था दिल्ली से थोड़ा हेलो हाई करते रहिए और ये हमारा कंडक्टर भाई साहब है एक्चुअली क्या है ये खसियाँ हैं यहाँ का जो लोकल रेसिडेंट होता है ये सब खसियाँ है इनको थोड़ा हिंदी भी कम आता है और बंगला भी कम आता है ये थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट रहेगा इस टूर का हमारा जो ड्राइवर है उनको भी नहीं आता है ये हमारा मैनेजर है पूरा टीम का मैनेजिंग यही कर रहा है ये इसका नाम है विमल और मेरा बचपन का खास दोस्त है तो चलिए ये देखिए यहीं से मैं शुरू करता हूँ ये नायक नायिका है हाँ ये हीरो हीरोइन है हमारा टीम का क्योंकि सबसे यंगेस्ट मैं जो मैं देखा हूँ टीम में यंगेस्ट है यही दोनों कपल है और साथ में बच्चा भी है तो देखिए कितना उम्र है बच्चे का दो साल है तो ज़्यादा उम्र नहीं है सबसे यंगेस्ट ही है और ये मेरा मिसेस है और मिसेस का अभी फ्रेंड बन गया अभी यहाँ पे कोच में और देखिए आप थोड़ा सा दिखा दीजिए हम थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं सबको मेरा जो नेटिव प्लेस है सभी नेटिव प्लेस से आया है और सभी हमारा घर का आसपास का ही रहने वाला है ना कि कहीं इधर उधर का है ये देखिए एक्चुअली ये जो मेरा भाई साहब है सामने से कमी बात करते मैं देखा नोटिस किया हूँ देखिए और वो है मेरा जो दोस्त है जो उसका बेटा है ये देखिए हेलो गुड मॉर्निंग तो ये रहा हमारा टीम मेंबर टूर का तो मिलते रहेंगे साथ साथ में जहाँ जहाँ हम रुकेंगे जो भी टूरिस्ट स्पॉट है सारे जगह हम देखते जाएंगे तो आप लोगों का मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा चुपचाप बैठे मत रहिए थोड़ा सा एंजॉय करिए आपका पास जो टैलेंट है थोड़ा सा दिखाना चाहिए क्योंकि यही मौका है आपका पास टैलेंट दिखाने का ठीक है दिखाइए अपना अपना कर अजी हाँ सो ईयर एक्साइटमेंट जार्नी कर रहे हो थोड़ा सा मजा मस्ती के साथ जार्नी करिए ना कि चुपचाप आप बैठे रहो ठीक है एंजॉय करिए साथ साथ व्यू देखिए बहुत ही सुंदर जगह से अभी हम लोग गुजर रहे हैं अभी सिटी में ही हूँ अभी तक खास कुछ देख नहीं पाएंगे तो चलिए अब बैठते हैं बाद में आपसे मुलाकात करते दोस्त शिलोंग मार्केट से डेढ़ घंटा चलने के बाद ये माउजिंगी व्यू पॉइंट है यहाँ पे हम रुके हैं यहाँ पे नाश्ता अगर करना चाहे तो नाश्ता कर सकते हो देखिए यहाँ पे लिखा है फोर प्लस टू ढाबा इस ढाबा में आप नाश्ता पानी करिए फिर आगे चलना है हमें एक्चुअली ये व्यू पॉइंट का नाम से भी ये जाना जाता है It's never ever 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 gonna happen I don't think so No 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 I don't think so No 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 It's never ever Ye jo view point hai इसके लिए आपको एंट्री फीस देना होगा बीस बीस रुपया चिल्ड्रेन के लिए दस रुपया अगर फिल्म शूटिंग अगर कर रहे हो उसके लिए फाइव हंड्रेड रुपीज पर आवर मेघालय मुख्य रूप से एक आदिवासी राज्य है और यहाँ मुख्य रूप से तीन आदिवासी समुदाय रहते हैं खासी जोतिया और गारो जिनकी कुल आबादी में से एट्टी हिस्सेदारी है हालांकि कोच हंजुक राभा मिकिर और अन्य जनजातियों भी जो राज्य के आदिवासी है मेघालय के पूर्व भाग में रहने वाले खासी लोग कम्बोडिया क्षेत्र और मोकांग नदी के किनारे से आए अप्रवासी थे उनकी भाषा सुदूर पूर्व की अस्ट्रो एशियाई भाषा की तहत है मेघालय के पश्चिम भाग में रहने वाले गारो तिब्बती और बर्मा वंश के है जो तिब्बत के रास्ते पूर्वी भारत और बर्मा में चले आए उनकी भाषा तिब्बतीय से मिलती जुलती है खासी गारो और ज्योतिय संप्रदाय मातृवंशीय है जिनमें अलग अलग बहिर्विवाहिक काबिले शामिल है इस राज्य में संपत्ति पर महिला का भी अधिकार है दोस्त तीन घंटा जाने के बाद 
ये रिव्यू विलेज में अभी पहुंचा हूं यहां पे जो नेचुरल रूट ब्रिज है पेड़ से बना हुआ जो रूट है रूट का जो ब्रिज है वो हम देखेंगे और उससे पहले ये पार्किंग एरिया है तो सबसे पहले आपको ये स्टेयर चढ़ना होगा बिल्कुल अंधरा है और नैरो रोड है उबर खबर है पत्थरी रोड है पानी फ्लो चल रहा है नीचे एक नेचुरल कुदरती चीज हम देखने जा रहा है जीवित जौरों से बने पुल मेघालय के सबसे खूबसूरत मूर्त विरासत स्थलों में से एक है इन स्थलों को हाल ही में यूनोस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है आपस में जुड़ी जोड़ों से बने हैं जो एक तरह का जादू है लेकिन वे काल्पनिक नहीं है इन पुलों का निर्माण सदियों से इस भूमि के मूल निवासियों द्वारा किया जाता है इनका उपयोग इन लोगों द्वारा मानसून के मौसम में उपनोति नदियों को पार करने के लिए भी किया जाता है अलग अलग तरह का ड्रिंक्स भी आपको मिल सकता है खाने पीने का सामान थोड़ा सा यहाँ पे मिल जाएगा अंडा क्या रेट है यहाँ पे आपको चालीस रुपए का टिकट लेना होगा पर पर्सन एक्चुअली ये जो ब्रिज है कुदरत ने बनाया है इस ब्रिज अर्लियर क्या होता था यहाँ पे कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कोई साधन नहीं था जो कि यहाँ पे ब्रिज बना है तो उन्होंने अपना सुविधा के लिए ये जो रूट है ना रूट को उसी हिसाब से डायरेक्शन दे दिया अपने हिसाब से बढ़ते गए बढ़ते गए और एट ए टाइम में 100 साल 200 साल बाद ये बन गया ब्रिज तो ये ब्रिज देखने के लिए अभी पहुंचे हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है देखिए नीचे पानी चल रहा है ये है ब्रिज तो ये रहा रूट ब्रिज और उसका सामने जो नजारा आप देख लिया बहुत ही सुंदर है पानी का फ्लो थोड़ा सा कम है यहाँ अभी यहाँ पे बारिश का सीजन अभी तो हल्का हो गया इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी कम देखने को मिला सच में मैं बताऊँ ये जो स्थान है बहुत ही आनंद आया यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है जो कुदरती चीज़ हमने देखा जिस ब्रिज का थ्रू हमने आया उसके बाद जो यहाँ पर पानी का फ्लो देखा पत्थर का बीच में से ये झरना टाइप जा रहा है आगे ये भी देखा दोनों साइड का ऊंचे ऊंचे पहाड़ का बीच में जो जंगल देखा ये सारे देखा और बांस का पेड़ देखिए ऊपर दिखाई दे रहा तो ये सब देखते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगा मेरे ख्याल से आप भी आएंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा ये और यहाँ का जो टाइमिंग है सुबह सात बजे से चार बजे तक आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो चालीस रुपया देने के बाद अभी थोड़ा सा हमारा जो एक्सपेंडिचर रहेगा ये ट्रांसपोर्ट का ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ बता देता हूँ यहाँ पे अलग अलग रेट पे आपको कार मिलेगा हायर करते हुए पैकेज टूर अब जा रहा है अलग है तो यहाँ पे एग्जैक्ट अगर बता दूँ आपको वो सही नहीं रहेगा आप आइए नेगोशिएट करिए फिर आगे चलिए ये हमारा जो ये कोच का है किराया लगा आज के लिए दस हज़ार रुपया और कल के लिए रहेगा नाइन थाउजेंड रुपीज़ कल जाएंगे हम लोग चेरापूंजी साइड में और हमारा जो मेंबर है ट्वेंटी फोर हम डिवाइड कर देंगे आप देख लीजिए खर्चा कितना आ रहा है बाकी यहाँ पर रेट कोई फिक्स नहीं है ये हम लोग का बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था यहाँ पर गर्मी है या ठंडी है हम लोग तो सोच रहे थे यहाँ पर ठंडी होगा लेकिन अभी साढ़े ग्यारह बारह बज रहा है अभी इस समय देखिए काफ़ी धूप है और काफ़ी गर्मी भी फील हो रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ को ज़्यादा बड़ी बिस्तरा लगा के आने का कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे ऐसे भी आप नीचे जाओगे तो आपको पसीना छूट जाएगा नीचे जाना ऊपर आना है तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप साथ में एक कपड़ा गर्म कपड़ा ले आ सकते हो ये आपका ऊपर है गाड़ी में रख लीजिए वो ठीक है बट यहाँ पे पहन के घूमने का कोई आवश्यकता नहीं है बाहर बिल्कुल ठंडी नहीं है गर्मी फील हो रहा है अभी क्या दोस्त आप बता सकते हो ये किस चीज़ का अंडा है मेरे ख्याल से आप भी नहीं बता पाओगे ये किसी चीज़ का अंडा नहीं है ये लकड़ी से बनाया गया है ये सौ पीस है तो 
तो दोस्त ये जो देखिए ये रूम आप देख पा रहे हो तो मौली लॉन्ग गाँव के लिए जा रहा हूँ अभी यहीं पे आपको एंट्री टिकट लेना होगा जैसे हम लोग ये पूरा कोच में हूँ इसके लिए पार कोच आपको एक जोन हो या पचास जोन हो आपको फोर हंड्रेड रुपीज पे करना होगा ये मावली लॉन्ग विलेज पहुँचा हूँ एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है तो मेरा कोशिश यही रहेगा वहाँ पे कोई धूल मिट्टी मिलता है कि नहीं वो मैं ढूंढूंगा अगर नहीं मिलता तो मैं भी सर्टिफिकेट दूंगा गवर्नमेंट में ऑलरेडी सर्टिफिकेट दे चुके हैं बट मैं चाहता हूं यहां पे देखता हूं कैसे मिला है इसको सर्टिफिकेट ये, ये पार्किंग एरिया है उनका इंडिविजुअल पार्किंग करते हो हमें कोई मतलब ही नहीं है पार्किंग का और चलिए चलते हैं गांव विजिट करते हैं कुछ शॉप भी आप देख पाओगे देखिए यहाँ पे और सामने ये गाँव अभी एंट्री करने जा रहा हूँ यहाँ पे भी रेस्टोरेंट है खाना पीना अगर करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो इसमें लिखा है वेलकम टू मावली लॉन्ग गाँव गुड ऑन गार्डन और सबसे नीचे देखिए क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया पार्किंग से जैसे ही आप एंट्री करते हो सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखिए एंट्री पॉइंट यहीं से आपको एंट्री करना होगा सबसे पहले ये बाम्बू का जो ब्रिज है इस ब्रिज को हम इंजॉय करते हैं फिर आगे चलते हैं आप वहाँ तक चढ़ना चाहते हो ये बम्बू सीढ़ी से आप यहाँ पे बीस रुपया टिकट लीजिए फिर एंट्री करिए लेफ्ट हैंड साइड में एक चार्ज देख पाओगे अगर चाहे तो आप चार्ज में भी आप विजिट कर सकते हो यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे होम स्टे आपको मिलेगा लेफ्ट साइड में राइट साइड में ये एक्चुअली गांव है गांव का बीच में ये लोग ये बना के रखे हैं होम स्टे आप चाहे तो यहाँ पर रुक करके आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो रोड देखिए बिल्कुल साफ सुथरा है यहाँ आप थोड़ी देर बैठिए ठंडा ठंडा हवा चल रहा है हवा का झोंका थोड़ा सा ले लीजिए यहाँ पे भी अब हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस गांव को जब विजिट करने आते बस्ती टाइप लगे बिल्कुल क्लीन होना चाहिए यहाँ पे देखिए लेडीज जेंट्स टॉयलेट भी यहाँ पे रखा है आप इसको यूज कर सकते हो नो पार्किंग जोन है यहाँ पे दस बजे से पाँच बजे तक यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है इन्हीं का होम स्टे जो सामने लेडी है 2500 पर नाइट खाना पीना आपको अलग से चार्ज देना होगा तो कोई ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है और ये हार्ट देखिए यहाँ पे अगर रेस्ट करना चाहते हो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करिए आपको बैठने के लिए ये सुविधा दिया गया है घूम लिया हूँ ऑलमोस्ट मुझे एक ही चीज़ थोड़ा सा मेरा ऑब्जर्वेशन है बाकी बहुत ही बेहतरीन गांव है यहाँ पे यही चीज़ है जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो इसी से थोड़ा सा मेरा ऑब्जेक्शन है ये नहीं देखने का हम एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ क्लीन मतलब हर चीज़ क्लीन रहना चाहिए ठीक है उनका घर है कपड़ा सूखाएगा वो सब ठीक है मान लेता हूँ बट हम जब विजिटर टूरिस्ट आता है उनका घर देखने के लिए तो उनका घर साफ सुथरा होना चाहिए बचपन में पहुंच गया ये जो झूला बचपन में बहुत झूलते थे लेकिन मैं सोचा यहाँ पे मौका मिला तो क्यों ना झूल ले तो थोड़ा सा आराम फरमा लेता हूँ फिर आगे चलते हैं मज़ा आ गया यहाँ पे देखिए धूप बिल्कुल नहीं आ रहा बिल्कुल आराम सुकून चारों तरफ कोई शोर शराबा नहीं है ये जो आप झूला देखे थे झूला के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है यहाँ आगे जाने का कोई आवश्यकता नहीं है दोस्त एक्चुअली मैं आया था यहाँ पे धूल मिट्टी देखने के लिए ढूंढने के लिए धूल मिट्टी बिल्कुल नहीं मिला बिल्कुल ये सचमुच क्लीनेस्ट गांव जो उन्होंने दिया है सोच समझ के दिया है मेरा ऑब्जर्वेशन जो था मैं पहले बता दिया हूँ बाकी यहाँ पर परफेक्ट है एक बार आइए जरूर घूम लीजिए इस गाँव को अच्छा लगेगा भाई थक चुका है ये थोड़ा सा आनी बहन है कभी ऊंचा कभी नीचा तो थोड़ा सा थक जाते हैं गर्मी भी चल रहा है ये क्या है बता सकते हो देखिए ये डस्टबिन है इसका उपयोग आप लोग करिए यहाँ पे इस गांव में आते हो तो इस टाइप का आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेगा वो देखिए उस रूम का सामने भी ऐसी है तो यहाँ पर कूड़ा अगर कोई फेंकना है तो इसमें आप फेंक सकते हो ये टाइम टू टाइम क्लीन होता रहता है सभी घर में ऑलमोस्ट आप स्टे कर सकते हो सब का रूम में आपको रहने के लिए बंदोबस्त है यहाँ पे होम स्टे है सारे ज़्यादातर ये गांव का जो है और यहाँ पे देखिए 
खाना पीने का बंदोबस्त जो है चावल वगैरह चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगा तो इस गांव का खाने का एक मेरा को सौभाग्य प्राप्त हुआ देखिए यहाँ पे दाल है अचार है नींबू दिया पापड़ दो आलू का भाजी राइस ये यह है यहाँ पे पर प्लेट वन हंड्रेड एट्टी ज़्यादा नहीं है इस जगह को देखते हुए मेरा सामने जो बंदा जा रहा है ये बास का कंडक्टर है वो मुझे बोला मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ चलिए जहाँ से आपको बांग्लादेश दिखाई देगा तो वही जगह जा रहा हूँ उनका पीछे पीछे जा रहा हूँ देखते कहाँ ले जाता है वो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पार्किंग है यहाँ पे एक ही कार अभी खड़ा है और वो बंदा गया है आगे और जा रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर स्काई व्यू पॉइंट है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका टाइमिंग है सुबह छः बजे से शाम को छः बजे तक उसका कैपेसिटी है पंद्रह और आपको तीस रुपये देना पड़ेगा ऊपर चढ़ने के लिए अभी चल रहा हूँ ऊपर व्यू पॉइंट में यहाँ पे पंद्रह आदमी का कैपेसिटी है और ये बाम्बू से बनाया गया है ये सीढ़ी देखिए वो देखिए और भी चढ़ना है ये यहाँ से बताते हैं बांग्लादेश दिखाई देते हैं तो देख लेते और आपको भी दिखाते हैं आप यहाँ पे पेड़ देख रहे हो ऊंचा ऊंचा जैसे खत्म हो जाता है उसका आगे का व्यू आप देख पा रहे हो नीचे जमीन दिखाई दे रहा है पानी पानी भी दिखाई दे रहा है थोड़ा सा धुंधला है क्लाउड जो है क्लाउड तो नहीं है लेकिन ये धूप का कारण ऐसे दिखाई दे रहा है वो है बांग्लादेश तो यहीं से हम बांग्लादेश को देख पा रहा है वेरी नाइस nice. और यहाँ से व्यू देखिए रियल स्टीज ब्यूटिफुल यहाँ तीस रुपये आपको देना पड़ रहा है लेकिन यहीं से आप बांग्लादेश को देख पा रहे हो रियली really, एक अमेजिंग चीज है एक मिनट में आ जाऊं ये जो राइट साइड में आप फेंसिंग देख पा रहे हो ये बारबेडर फेंस का राइट साइड में आप देख पा रहे हो ये बांग्लादेश है और हम इंडिया से जा रहा है देखिए ये बॉर्डर से हम साइड साइड से अभी जा रहा है ड्रॉ की बॉर्डर हमें जाना है पहुंचने वाला है डॉकी बॉर्डर और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जाम लगा हुआ है और बी थोड़ा सा मदद कर रहा है इसको जाम क्लियर करने दोस्त देखिए यहाँ पे काफी जाम था और बड़ा मुश्किल से हमें क्लियरेंस मिला यहाँ पे पहुंचने के लिए अभी तक पहुंच नहीं पाए फाइनली हम पहुंच पाए ये डॉकी बॉर्डर काफी जाम था रास्ता पे अभी थ्री फोर्टी फाइव अभी हो गया यहाँ पहुंचते पहुंचते एक घंटा का समय मिला हमें इस एरिया घूमने के लिए ये जो बॉर्डर है इंडिया साइड को बॉर्डर को बोलते हैं डॉकी बॉर्डर और अपोजिट साइड में जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश उनका जो बॉर्डर है वो है तामाबिल बॉर्डर तो डॉकी एंड तामाबिल दोनों इंडिया एंड बांग्लादेश का बॉर्डर है और ये देखिए पार्किंग एरिया है जैसे हमने शिलोंग से यहाँ घूमने आया हो ना ये डॉकी बॉर्डर में सिमिलरली आप बांग्लादेश घूमने जाओगे बांग्लादेश से आप सिलेट जाओगे सिलेट से आपको जापलोंग 
जापलांग ऑपोजिट साइड में इसका जस्ट ऑपोजिट साइड में जापलांग जापलांग से भी सेम ये बॉर्डर आप देखो आगे हम लोग देख रहे हैं इधर से इंडिया साइड से श्रीलंक से आया हूँ और वहाँ पे सिलेट से आप आओगे जापलांग जापलांग से सिमिलरली चीज़ देख पाओगे तो चलिए चलते हैं अभी जिसको बोटिंग करना है बोटिंग करेंगे और जिसको घूमना फिरना है घूमेंगे और ये जो रास्ता है देखिए दोनों साइड में आपको सुपारी का पेड़ आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बोलता है तांबुल तो ये तांबुल का पेड़ है देखिए सबसे ऊपर आप देख पा रहे हो और बीच में से हमारा रोड बना के रखे है ये पक्का रोड है बहुत ही अच्छा फील हो रहा है इस रोड पे जाते जाते यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रूट शॉप है बाकी सारे ड्रिंक्स अगर है खाने पीने का सामान फल फ्रूट सब यहाँ पर आपको मिल सकता है सामने आप देख पा रहे हो जो एरिया घूमने के लिए आया हूँ लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ ये जो भीड़ है किस चीज़ का भीड़ है बोटिंग के लिए आप बोटिंग का टिकट लेना चाहते हो आपको यहीं से टिकट मिलेगा पर बोट एट हंड्रेड रुपीज़ और तीन आदमी आप उस बोट पे बैठ सकते हो उसी का लाइन चल रहा है अभी यहाँ पर तो हम बोटिंग नहीं करेंगे जस्ट देखिए हमारा ऊपर सीमा सुरक्षा बल ये होता है फर्स्ट लाइन डिफेंस फर्स्ट लाइन डिफेंस मीन्स सबसे पहले जो होता है सुरक्षा बल सुरक्षा बल इन द सेंस जो भी होगा सपोज मान लीजिए आप घर का एक तला लगा रहे हो वो होता है आपका फर्स्ट लाइन डिफेंस सिमिलरली यहाँ पे हमारा घर है इंडिया इंडिया का जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है ये बीएसएफ है तो बीएसएफ का चौकी आप देख पा रहे हो जस्ट ऑपोजिट में बांग्लादेश है और उधर है जापलॉन्ग उस तरफ से आ रहे हो तो जापलॉन्ग देख पाओगे और इधर से हम डॉक ही देख पा रहे हैं और ये चल रहा है बोटिंग अब यहाँ पर देखिए कोई बाउंड्री नहीं है इस लाइन से आगे ये बांग्लादेश का जमीन है और ये देखिए इंडिया का जमीन है अभी जो मैं बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा हूँ इंडिया बांग्लादेश का राइट साइड में जो आप पब्लिक देख पा रहे हो वहाँ का बांग्लादेश का पड़ोसी हमारा देश का पब्लिक है वहाँ पे सारे टूरिस्ट है उस देश का यहाँ पे है सिलेट एरिया में आता है ये सिलेट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो बोटिंग होता है बोटिंग के लिए आपको टू थाउजेंड पर बोट के लिए देना पड़ता है हेलो हेलो ये माहौल मेरे को बहुत ही अच्छा लगा आप जब आएंगे आमने सामने है इंडिया बांग्लादेश पड़ोसी देश लेकिन आप बात नहीं कर पा बात कर पाओगे बट मिल नहीं पाओगे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन दिया गया है यहाँ पे तो बाउंड्री तो है नहीं है बार बार डॉयर फेंस भी नहीं है कुछ भी नहीं है लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ पे तैनात है उन्होंने आपको रोक देगा तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए इस जगह जब आते हो ना ये थोड़ा सा मेंटेन करिए आगे मत जाइए इनको कॉपरेट करिए ये जो बी है अदरवाइज अगर कॉपरेट नहीं करोगे तो आपके लिए तो ये अब पता ही है आप क्या आपका साथ क्या होने जाएगा तो चलिए ये जगह अच्छा लगा बोटिंग करिए और एंजॉय करिए एंजॉय करने के बाद आगे चलते जय मेरा टीम में सीनियर मेंबर है मेजर साहब है आर्मी में थे इनका काफ़ी सारा तजुर्बा है इन्होंने कारगिल का ऊपर किताब भी लिखे है और ऑन प्रोसेस भी है कुछ किताब उन्होंने फर्दर लिख भी रहा है और एक उन्होंने बहुत ही एक नोवेल काम कर रहा है नोवेल जॉब कर रहा है ये जो थैलासमिया है थैलासमिया का ऊपर इनका काफ़ी बड़ा हाथ है जो उनका जो मदद करने के लिए जो बच्चा लोग होता है जो पेशेंट है उनका ऊपर तो मैं दो साहब पूछूंगा इनको जो मेजर साहब हमारा साथ में है थोड़ा सा इनका जो आज का टूर का एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है थर्टी सेकंड में आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए बताइए सर आज का टूर सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है जो हम लोग जिस जगह से आया हुआ है पड़ोसी देश का साथ हमारा इंडिया का जो लेन देन है जो भलोबाशा है आंतरिक प्रीति शुभेच्छा है तार मध्य हमें दाड़ी आज हमारे हाथे ओ पास आंग्लेश हिंदी और और क्या होता है ये जो जिस जगह में हाँ हूँ ये मिलिट्री का नाते हम लोग को बॉर्डर का बारे में सब कुछ मालूम होता है एक्चुअली हम लोग एक दूसरे को तो बहुत प्यार करते हैं कि तो देश का जो बॉर्डर का सिचुएशन आ जाता है तब हम लोग ये भूल जाते हैं कि अपना जमीन के तौर पर ही देखते हैं तो इस जगह में आके मेरे को लगा है कि बहुत ही ये बांग्लादेश का जो आदमी दुकान खोल के रखा है इंडिया का जो आदमी दुकान खोल के रखा है उन लोग का आदान प्रदान चला बी एस एफ बहुत ही 
वही बेहतर ड्यूटी कर रहा है ये लोग फुल मेंटेन कर रहा है जे ये बॉर्डर एरिया है ये यहाँ कोई फेंसिंग नहीं है जैसे आगे मिलता है फेंसिंग यहाँ फेंसिंग नहीं ये पूरा पत्थर का एक जमीन के ऊपर बना हुआ है जो इंडिया है वो बांग्लादेश है तो इसी वजह से हम लोग इस जगह में आए ये डाकी रिवर साइड है जो इंडिया का तरफ पहाड़ी शुरू होता है और बांग्लादेश का तरफ पूरा नदी शुरू होता है तो आज जो टूर हुआ इसके बारे में तो सब बताइए अभी तक जो हमने घूमे हैं आज आपका साथ में हम लोग घूमे हैं आप हमारा साथ में घूमे हैं आज जो टूर हुआ ये टूर का बहुत मेरा जिंदगी में स्मरणीय है क्योंकि ये हम लोग एक साथ आया एक साथ घूमा और ये इतना प्राकृतिक सुंदर जो है इस एरिया में मेघालय में उसमें शील शिलोंग में तो एक दिल भर जाता है तो इसलिए इस टूर के लिए दिल और जो 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 आदमी हमारा ये विमल बाबू कलेक्ट किया उस आदमी का अंदर से एक अलग से दिमाग अलग से एक हृदय रिद, रहता है जिसमें सभी को अट्रैक्शन करता है ये दिल्ली से आया हमको इनका साथ परिचय नहीं है बट वो इतना सभी के साथ मिलजुल के इतना अच्छा वीडियो बनाया तो वो सरणीय रहेगा हमारा ज़िंदगी के लिए जे एक आदमी मिला था तो हम उनके साथ और बाद में बातचीत करेंगे अभी देखिए आप लोग सनसेट देखने इधर उधर जाते हो बट यहाँ पे देखिए सनसेट का समय होने जा रहा है और यहाँ का ब्यूटी और भी बढ़ने जा रहा है थोड़ा सा समय रह गया है सनसेट होने में इस पॉइंट से सनसेट जो सूर्यास्त का जो व्यू है आज मौसम बिल्कुल साफ है इसीलिए ये जो जगह है और भी सुहाना हो गया ये स्थान so, दोस्त ये जो वोटिंग है वोटिंग तो मैं किया नहीं हूँ बस मेरा ये ख्वास एक है मैं चाहता हूँ एक बार नाव में बैठ के फोटो करूँ वीडियो करूँ आप आइए जरूर एक बार यहाँ पे नाव में बैठिए और आगे चला जाइए काफ़ी आनंद आएगा हमने काफ़ी सारे जगह गया हूँ इस चीज़ को काफ़ी आनंद लिया हूँ अभी टाइम नहीं है हमारे पास टाइम अगर परमिट करता मैं जरूर जाता अभी अंधेरा होने जा रहा है देखिए अब सूरज डूबने जा रहा है तो अभी जाना है निकल के यहीं से शिलोंग जाना है तीन घंटा साढ़े तीन घंटा का जान रहेगा तो अभी निकल जाएंगे और आगे जा कर के कल का जो दिन रहेगा कल का दिन हमारा रहेगा चेरापूंजी साइड में आप अगर मेरा चैनल को देख रहे हो अगर सब्सक्राइब किया तो ठीक है आप अगर मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मैं एक चीज़ बताऊं आप मुझे सजेशन दीजिए क्योंकि ये नया चैनल है मेरा इस फील्ड से कोई नाता नहीं था फिर भी मैं बना रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए बना रहा हूँ आपके लिए घूम रहा हूँ हमारे लिए घूम ही रहा हूँ बट आपके लिए घूम रहा हूँ आपको कुछ तो फ़ायदा हो रहा है आपके लिए ज़्यादा समय नहीं है एक सेकंड की बात है एक लाइक करना एक सब्सक्राइब करना तो लाइक करिए सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो देखते रहिए तो दोस्त यहाँ पे पानी लिया था मैंने एक बोतल पानी ये देखिए एक लीटर का पानी है यहाँ पे जो रेट है थर्टी रुपीज़ पर बोतल पर लीटर थोड़ा सा कॉस्टली है यहाँ पे 